वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो कि जो कंटेंट हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया है उन्हीं से रिलेटेड ये एम सी क्यू हैं आई थिंक आपको ये सब एम सी क्यू के आंसर ऑलरेडी आते होंगे फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एम सी क्यू तैयार किए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ मेटिंग इन केटल इज कॉल्ड सर्विंग वाइल एक्ट ऑफ मेटिंग इन गॉड इज कॉल्ड ऑप्शन है फर्स्ट है हैचलिंग सेकंड है टूपिंग थर्ड है फरोइंग फोर्थ है सर्विंग जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में एक टेबल के मैं लर्निंग ट्रिक्स के द्वारा वो आपको याद करवाया था उसी से ये क्वेश्चन है तो हम देख सकते हैं इसका आंसर होगा सर्विंग हैचलिंग क्या होता है हैचलिंग होता है कि जो अंडे से बच्चे का निकलना वो प्रोसेस होती है हैचलिंग टूपिंग टूपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेटिंग इन सीप फरोइंग इज ए पार्चुरेशन प्रोसेस ऑफ फिग होती है और सर्विंग सर्विंग कैटल बफेलो और गोट में जो प्रोसेस ऑफ मीटिंग होती है उसको सर्विंग कहा जाता है तो इसका आंसर होगा सर्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ मीटिंग इन सीप इज कॉल्ड जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि एक्ट ऑफ मीटिंग इन सीप इज कॉल्ड टूपिंग सर्विंग सर्विंग वही कैटल बफेलो और गोट में जो प्रोसेस ऑफ मीटिंग है वो सर्विंग होती है टूपिंग सीप में कवरिंग हॉर्स में हैचलिंग अंडे से बच्चे का निकलना हैचलिंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट साहिवाल रेड सिंधी डियोनी गिर आर मिल्च परपज ब्रीड ऑफ केटल जैसे कि मैंने आपको लर्निंग ट्रिक्स के द्वारा ये समझाया था मिल्च परपज ब्रीड को याद करने की एक टिक बताई थी सा जिस सा साहिवाल जी रेड सिंधी और जिस गिर और डी ओ बी ऑल से मिल्च परपज बिल्ड है तो ये आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है ऑंगोल कांक्रेज हरियाणा थारपारिकर आर डोल परपज बिल्ड ऑफ केटल जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था एक टिक बताई थी डोल परपज बिल्ड को याद करने की तो ये ये भी एक सही है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करन स्विस करन फ्राइज सुनंदनी आर न्यू क्रॉस ब्रीड ऑफ केटल आने वाले लेक्चर्स में आपको कुछ एक्जोटिक ब्रिड्स के बारे में बताऊँगा तो ये ऑप्शन भी सही है फल्स्टी एंड फ्राइज जैसी ब्राउन स्विस गर्निशी रेड डेन आर एग्जोटिक ब्रीड ऑफ केटल ये भी बिल्कुल सही है तो इसका आंसर होगा ई ऑल ऑफ द अव नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केटल ब्रीड मेल आर कॉल्ड स्वाइचल तो सबसे पहले देखते स्वाइचल का मतलब क्या होता है स्वाइचल का मतलब होता है कि इसका वैसे आंसर रहेगा कंक्रेज कंक्रेज में क्या होता है कि जब वो चलते हैं तो उनकी जो लेग्स का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी होता काफ़ी ज़्यादा होता है तो ब्रीडर इसे बोलते हैं स्वाइचल ठीक है इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वाइचल ये कंक्रीज को बोला जाता है ये हैवीएस्ट ब्रिज भी है कंक्रीज फिफ्थ क्वेश्चन है मीट ऑफ केटल काफ इज इसका आंसर होगा व्हील बीफ क्या होता है बीफ होता है केटल का मीट चेवन होता है गोट का मीट बीफन बफीन ये बफीन होता है एक्चुअली ये होता है बफेला का मीट वैसे ही पिक का मीट होता है उसको बोलते हैं पॉर्क सीप का मीट होता है उसको बोलते हैं मटन तो इसका आंसर होगा व्हील नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन ए फीमेल काफ इज बॉर्न एज ए ट्विन टू ए मेल काफ ए स्टाइल फीमेल इज नॉन एज तो इसका आंसर होगा फ्री मार्टिन आपको मैंने इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी वाली एक में ये बताया हो फ्री मार्टिन के बारे में मैं फ्री मार्टिन और ग्रीडिंग अप के बारे में बताया था तो इसका आंसर होगा फ्री मार्टिन फ्री मार्टिन एक्चुअली में होता क्या है कि जब वैन ट्विन का ट्विंस काफ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर बोर्न द बुल काफ इज नॉर्मल वेयर द हेफर काफ इज द स्टेराइल हेफर होता है उसी को बोलते हैं फ्री मार्टिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ मीटिंग इन पिग इज कॉल्ड वही पिग में जो मीटिंग की प्रोसेस है उसको कपलिंग कहा जाता है ठीक है सर्विंग बफेलो कैटल और गोट में जो प्रोसेस ऑफ मीटिंग है उसको सर्विंग कहा जाता है कपलिंग पिग में होता है कवरिंग हॉर्स में होता है टूपिंग सिप में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुरेशन प्रोसेस इन हॉर्स इज कॉल तो इसका आंसर होगा फॉलिंग जो कार्विंग होता है वो कैटल और बफेलो में बोला जाता है पास्चुरेशन की प्रोसेस होती है सीप में लैम्बिंग बोला जाता है और पिग होता है उसमें फेरोइंग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल विद इट फीमेल विद इट्स ऑफ स्प्रिंग इन पिग इज कॉल्ड एज आंसर रहेगा इसका सकलिंग फॉल एट फूड हॉर्स में बोला जाता है ठीक है काफ एट फूड कैटल एंड बफेलो में बोला जाता है 
ग्रुप ऑफ पिग इज कॉल्ड जैसे कि मैंने आपको उस टेबल में याद करवाने के लिए एक बताया था हर्ड हर्ड फ्लॉक फ्लॉक ड्रॉप एंड पैक हर्ड हर्ड फ्लॉक फ्लॉक ड्रॉप एंड जैसे ऊपर लिखा हुआ था कैटल बफेलो सी गॉड पिग हॉर्स उसमें ये ट्रिक थी ठीक है तो यहाँ पे पिग का होएगा लेकिन पिग में क्या होता था पिग में आपको मैंने एक चीज़ कॉमन बताई थी कि पिग में ग्रुप ऑफ पिग है उसको हर्ड भी बोला जाता है ड्रॉप भी बोला जाता है स्टॉक भी बोला जाता है तो इसका आंसर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज होगा पैशमीना इज ऑप्टेंट फ्रॉम तो पैशमीना के बारे में जानते हैं पहले पैशमीना होता क्या है पैशमीना होता है एक्चुअली ये एक जैसे सॉल होता है सर्दियों में जो लेडीजें वगैरह सॉल कंधे पर डालते हैं तो उस वो एक एक्चुअली एक गॉड की एक ब्रीड से बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं पैशमीना तो यही है कि गॉड इसका आंसर रहेगा पैशमीना इज ऑप्टेंट फ्राम गॉड और कश्मीर इसके एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है कई यू के यू एस ए में कश्मीर हमेशा एक्सपोर्ट करता है पश्मीना वूड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग वन ऑफ काउ फ्रॉम बर्थ टू सिक्स मंथ ऑफ एज इज कॉल्ड उसको बोला जाता है काफ यंग वन ऑफ काउ फ्रॉम बर्थ टू सिक्स मंथ को बोलते हैं काफ एफर फीमेल होता है कलिंग जो कलिंग क्या होता है कलिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल एनिमल्स जो कि डिजीज डिजीज एनिमल होते हैं या फिर कोई और जिनके दिक्कत होती है उन एनिमल को एक हेल्दी ग्रुप से अलग करना वो प्रोसेस होती है कलिंग फ्री मार्टिन मैंने बताया था जब ट्विंस पैदा होते हैं फीमेल स्टराइल होती है तो उस उस फीमेल को बोला जाता है फ्री मार्टिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ केटल इज नॉन एज टू द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग तो साहिवाल होता है साहिवाल हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस ब्रीड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फर्स्ट नागोरी जो डॉट काउ ब्रीड इज सही है कांक्रेज इज द डोल काउ परपज भी जैसे कि मैंने बताया था डोल परपज ब्रीड में कांक्रेज होता है बिल्कुल सही है भदावरी बफोलो हैज़ द हाइएस्ट फेट कंट्री ये मैं आपको मिल्क वाला जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको बताऊँगा ये आंसर सही है फूट एंड माउथ जो वायरल डिजीज कैटल की डिजीज पढ़ाऊँगा तो इसमें ये फूट एंड माउथ डिजीज आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है कैटल की तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है ऑल ऑफ द अब आर टू दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्टेशन पीरियड इंडिया इज हाइएस्ट इन अब सबसे पहले देखते हैं गैस्टेशन पीरियड जैसे कि मैंने बताया था गैस्टेशन पीरियड इसके होता है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन एनिमल्स वो गैस्टेशन पीरियड होता है ठीक है काऊ में ये दो सौ दिन होता है बफेलो में तीन दिन होता है सीप में वन गोट में वन होता है तो सबसे ज़्यादा ये बफेलो में होता है तीन दिन फिर काऊ में टू ईव क्या होता है ईव मैंने बताया था कि जो सीप होती है उसमें एडल्ट फीमेल को ईव बोला जाता है जबकि रैम उसको एडल्ट मेल को रैम बोला जाता है एडल्ट फीमेल को ईव बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव अनवांटेड एनिमल फ्रॉम ग्रुप इज कॉल्ड टर्म डेज जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कलिंग वो प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एनिमल्स को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बिकिंग इज ए डन डी बिकिंग होती है पोल्ट्री में अब डी बिकिंग क्यों की जाता है डी बिकिंग में क्या होता है जो उनकी जो बीक होती है उसको काट वन थर्ड काट दिया जाता है क्यों काटते हैं एक्सेस फीडिंग को रोकने के लिए वो एक्सेस फीडिंग हो जाती है एक्सेस फीडिंग कर लेते हैं फिर उनके ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कम करने के लिए डी बिकिंग करना जरूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कैटल ब्रीड यूजफुल फॉर ड्रॉट पर्पज फर्स्ट है ऑंगोल देखो तीन ऑप्शन ऑंगोल साहिब ऑंगोल था वो डोल परपज था साहिवाल वो मल्च मिल्च परपज में हरियाणा वो भी एक मिल्च आ, वो डोल परपज में थी तो कंगायम बची वो थी वो होगी ड्रॉट परपज में नेक्स्ट है फीमेल का फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबिलिटी टू काविंग इज नॉन एज हैफ और फीमेल जो होती है उसको हैफर बोला जाता है और जो मेल होता है उसको काफ बोला जाता है कलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल एनिमल फ्री मार्टिन जो ट्विंस होते हैं जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है तो उसको फ्री मार्टिन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रीड इज हाइएस्ट ऑफ इंडियन केटल ब्रीड इसमें होता है कांक्रीट इसको मैंने आपका एक आ, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी इसको स्वाई चाल भी बोला जाता है क्योंकि जब चलते हैं तो इनकी जो फोरविंग और हैंडलिंग होते हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो एक क्वेश्चन थे जो मैं आई थिंक आपको बहुत काम आने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आए हुए क्वेश्चन है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको इन क्वेश्चन की पी डी एफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर